diferentes especies de plantas necesarias para la nutrición de larvas de mariposas. Eh, las mariposas pondrán sus huevos en ciertas plantas que van a ser fuente de, de alimentación para sus larvas y eh, en las que ellas se pueden desarrollar uh, por metamorfosis y se pueden convertir en mariposas adultas. Eh, estas mariposas son necesarias para la polinización de plantas y para la diversidad genética de, de, de ciertas especies de plantas. Eh, como pueden ver, en esta planta tenemos una larva de mariposa que se está alimentando de esta especie de planta y podemos ver otras especies de, de animales también alimentándose de esta planta. Eh, esta, esta larva se convertirá en, en adulto muy pronto. If we look around and you see the plants, all the plants right here are host plants for specific butterflies. If let's say you had a giant swallowtail and that was flying around this area, out of all the plants that you see in the background, it would only lay its eggs on plants in the citrus family. So this wild line. So what I'm going to do today, today, is cut a branch off and we're going to put it in a pot and it's going to basically turn into another tree. So let's, let me show you how to do this. I'm gonna cut right here. At an angle. So I pretty much uh, cut the branch off at an angle and now we're going to take this into the greenhouse. So now we're in the FIU greenhouse and we have the wild lime cutting. Just purple goop is a, a plant hormone and what happens is this you rub into the stem and then you take a pot that has wet soil and you just stick it like so and the, the, the stem will turn into a tree and grow up and then I just take the pot and go to somebody and say, here, um, I'm gonna give you this so you can start a butterfly garden. 